啊，大家好，欢迎来到全款退票的播客。然后这是我们的第四期节目，其实这个才是我最早想要做的一期节目。啊、呃，我做播客的这个初衷就是想要聊这个，但、呃、但是呢，也是想要攒足了足够的经验和足够的这个录制的呃资历和这种所谓的控场能力，我才想说这期节目才能呈现的更好。聊什么呢？就是哦。我呢，跟我是不现在是做电影行业相关的工作，啊，然后之前呢，我是读电影学相关的研究生毕业的，那么也就是说，我自己会觉得这个学术生涯，尤其是这种电影学和相关的类似的像文学啊、呃艺术理论研究等等，这个是一个非常有意思的东西。嗯，而且学术它毕竟就像大家理解的，或者说大家对它产生的很多的那种固有偏见一样嘛，就是它是很阳春白雪、很象牙塔的东西，它有非常神秘的一面。嗯，普通的民众可能就大家、嗯、如果不是通过卷的不行的这种考研、呃、嗯、考博等等的方式挤进这个学术圈，嗯，你一是没有太大的必要，二是你也没有太大的机会去接触、了解这个可能。特殊的这个圈层，他们的日常，比如说作为一个学生是该研究些什么？那作为一个更高级的，可能作为学者、作为博士、教授、导师啊、呃，他们有去做一些这样的工作。尤其是像电学这样一门学科，它又是一横跨艺术、文学和传播，呃，这多个领域的这么一门学科，就他的学术研究是非常的有趣，非常的。复杂的。另一方面呢，是这两年我观察到的一个现象，电影的学术研究和产业的脱节，好像有点越来越大，大家属于各玩各的状态。然后正好呢，邀请到了两位呃，同样也在北京，然后能跟我一起来线下录制的朋友，呃，他们呢现在是都正在读研，嗯、呃，处于一个正在被学术学术生涯疯狂摧残的时代，让他们介绍一下自己。嗯，大家好，我是这个卑微小硕，然后我叫哈达门。大家好，我现在在资料馆读研，现在研二，本科不是学电影的，凭着一腔热爱被骗进来的。嗯，然后跟大家解释一个情况，<笑>这个节目其实我们之前已经聊了一个多小时，<笑>然后呢，因为发现没有按这个录制开关，等于这一个小时白录了啊，所以我们接下来的很多的讨论会。比较植入主题，因为我们三个可能彼此都知道，曾经就刚刚聊了一些什么，而这个话题会比较，我们尽量减京剧和减这个重量说出来。就我是先聊，想聊一下大家是怎么样层，或者说怎么样对电影学,学感兴趣，乃至对电影学术研究感兴趣，因为我觉得这是两码事儿。你对电影感兴趣，其实大可以去选择做一些普通的影迷，你在资料馆看看电影，或者你哪怕就自个儿在家看电影，对吧？呃、嗯，因为有一些所谓的我知道影迷是，他以标榜我不去电影院，我就在家自个儿看，因为我觉得电影院各种不文明观影、吵闹等等等等。嗯，或者你可以去做一种自学啊、嗯，我看点书啊，了解一些这个导演那个导演，我就不不去深入的研究。嗯，但是电影学研究毕竟是需要你更全身心的投入进去，做更多的事儿，然后花费更多的精力，了解很多可能。对于普通影迷来说，没有那么有兴趣、那么有趣的、那么有意思的这种变晦涩的这种电影历史也好、电影理论的边边角角，所以想知道两位是怎么样进入这个电影研究的这个进了这个门的？嗯，我呢，我本科不是学电影的，然后我毕业之后工作了几年，想考研纯粹是想从社会退下来，想退出职场。然后又想学个感兴趣的东西，所以学了电影。你本身是做什么的？做互联网，本科学的是金融，然后投入了互联网行业。<笑>啊！但是你知不知道，其实大部分学电影的，我们最后的归途是依然又拥抱了互联网。是，我发现好像不管学什么，最后都很容易进入互联网。嗯。
。呃，那我我其实就是一个比较传统的一个文科生的路线。那我就是说，我在小学的时候，其实就挺挺喜欢看电影的。当时是我小学同学，他是美籍华人，然后呢，他从美国转学回来，他当时带了很多那种流行电影、弹幕电影的那种储备吧。他给我们讲什么是《星战》，什么是这个《回到未来》，然后我们就天天听他口播。后来就会发现有盗版碟这个路线，你知道我们家离这个中传也很近，所以就经常可以买的很方便买盗版碟。然后呢，在这种。环境下培养出了一个对于美国好莱坞的一个大概的认知，直到高中高考，考上了一个北京的这个某师范院校，但不是最好的那个师范院校，然后在那儿被调剂到了一个一个是文化课的一个戏文专业，然后一开始也不知道自己该学什么，学的是什么，直到上电影史，然后我们的老师，嗯，让我们去看看就是去阅片嘛。当时我看到了，应该是阿贝尔·冈斯的《拿破仑》，当那个默片字幕出现了“拉方塞”，不是“拉方斯”，我都热泪盈眶呀！我说：“哎呀，这拍的太好了，<笑>这个片子怎么拍那么好？”后来又看了《大都会》，我说：“我天哪，都什么片子呀？这是这个电影在二十年代就已经这样了吗？”然后燃起了对电影的兴趣，然后就是被电影绑架的，然后学的这个专业，学完之后就彻底后悔了。我其实也差不多。就是我可能到高中的最后一年多，高三的时候，那个学业压力太大了。就那个时候，我突然就觉得我没有什么所谓的梦想或者前途。我不知道我高考完了我要去考一个什么样的大学，所以我其实高三整个一年很摆烂。然后那个时候呢，就对某一本杂志上瘾了，就是那个我在我们学校对面，当时在一堆杂志里最光鲜亮丽、最容易买到。然后看起来也最有意思的杂志叫《环球银幕》，因为你知道《环球银幕》那个它的那个整个设计是，就是彩色装帧的，大量的插图海报里面给你介绍都是美国，然后什么日本、英国的电影、电影明星他们的日子怎么过的，他们怎么拍电影，他们研究的哪些文化，然后每一期还负责你一大海报，一钢铁侠，一个那个什么。呃，蜘蛛侠那个大海报，还有要么就是那种帅哥美女，什么雷亚塞杜，就那个海报，<笑>是吧？当时真的就是这高三就不认真学了，经常就是大家一小撮男生围坐在最后，大家坐就偷偷在那个课桌底下看《环球影幕》，爽啊，牛啊，嗯，这个这个片子带劲儿。我甚至记得快高考前了，我在宿舍还在偷看那个《环球影幕》，当时正好是应该在看那个《魔兽》，就是那个电影版《魔兽》快上映了，哎、哦、呦、那个，看得真起劲了。这个班主任查宿舍走进来了，发现我在看这个，就把我《环球影幕》给收了。然后也是那时候我的同桌，呃、高中的同桌，他们就开始迷上看漫威、钢铁侠。美队，我记得我高三上了一年的时候，应该是《美队三：内战上》上在国内上映的时候，哇！我我还去北京的首映了呢。我我左右旁边俩那个哥们儿<笑>同学兴奋坏了，天天来了学校，就周末看完来学校就跟我讲，我这电影怎么怎么样，美队怎么怎么样，就就对这个东西迷上了。然后呢，我高中高考就没考好，没考好呢，我。大学选择的余地也就不多，哎，赶巧不巧选中了山西的某一家传媒学院，啊，这个也匿不匿名，反正大家该知道是什么学校都知道。哎，又赶巧不巧呢，我学这个专业，嗯，它其实是制片方向的，嗯、啊，叫文化产业管理，只不过在山传它可能是偏制片管理。又赶巧不巧的一个事儿呢是。我入学的那一年，山传出现了一位天之骄子式的学，呃，学长啊、呃，校友，那、呃、就是我们著名的这个，呃，金马得主啊，诺诺加诺电影节这个得主，嗯，横空出世的，到今天都被认为是华语电影天才的毕赣导演。然后他那年他的毕赣野《路边野餐》是在我们入学前两三个月公映了。我等于说，我一开始进大学前，我看的是漫威这样的商业片，看的我内心闷劲儿。然后
，那个那也是我对电影最初的想象。然后我一进山船，当然刚进去你就得，对吧？先了解一下学长曾经拍过多么牛逼的电影。我克鲁比也猜我傻了，我说漫威那些电影是个啥玩意儿？<笑>这才是电影啊！我操！我第一遍看《路边野餐》，我是完全看不懂，我也不理解什么叫长镜头。我看完了，我不知道什么四十二分钟长镜头。我说从哪儿开始？我没记得有这个所谓长镜头啊！我也不明白你干嘛要在这儿塞一个长镜头，我不懂。但是就是本能的觉得这片子拍的就是好，就他的那个气质，他的整个氛围，他整个人跟人说话调调，对吧？一个人站在那儿傻傻念诗，然后对着一个。闪着那个黑白花纹的电电视老电视机念诗，用那种贵州的那那种话念诗，我觉得哎呦这氛围，就这个质感，这个解读空间，什么用咳嗽把那个灯光给咳出来，什么镜头一一晃，酒鬼家的狗就从那个画面里走出来，我说这这才是电影。那你接着就是得跟着这个毕赣学长学，对吧？你既然迷恋上他的电影。那毕赣学长当年在学校怎么学的，我们就怎么学，就开始看老塔、达可夫斯基啊。据说当年毕赣就是在山川看达可夫斯基电影，我哪怕不上课，我不听不认真听课，我就自个儿在宿舍看达可夫斯基电影，我出来也是牛逼导演，金马导演，然后就开始看达可夫斯基。看两部塔可夫斯基之后，觉得哎呦，这毕赣电影算什么呀？塔可夫斯基牛，就是他那个氛围感、质感，又是我又完全看不懂塔可夫斯基那电影干什么玩意儿。就是当时这些艺术片，其实你我真的是要到读研之后才看懂，我重看才看懂。但是当时没看懂的时候，我也觉得很很惊艳，就是你完全是被那个影像本身给迷恋住的。然后又去看一堆外国的所谓的经典电影啊，《闪灵》啊，然后，呃，诺兰的很多一些电影，嗯，就七七八八的这一些，又被迷恋了啊。然后我我的整个这个本科生涯就是被各种电影相关的五光十色的东西给迷恋的。这四年，我们到大三大四的时候，在我们学校旁边的某一个小小的县城，又出现了一个充满了。魅力的、吸引力的电影节叫平遥电影节，<笑>对，那个是我们当时只要花二十几、二十块钱坐绿皮火车，一个小时就能到平遥。你就从学校突然进入了一个乌泱乌泱，排了一一大堆人，全部挤在这儿看电影。所有的人来这里都是为了看电影，然后各种电影明星、大导演、影评人、演员。全都挤在这儿，贾樟柯，对吧？你逛个书店还看到赵涛跟你一块儿在看书，<笑><笑>那个劲儿就是，你突然会觉得有一种教科书活到现实的这种感觉，又被这个东西给迷恋，然后就自然而然的就去考电影学相关的硕士，嗯，然后就是后悔了嘛，<笑>最后都会后悔。对对对，其实这个后悔的，我觉得很大原因是。你毕业之后突然发现，好像社会并不太需要这么多人来学电影，或者说他并不要，并不需要这么多。你只是感兴趣，你就去学。到最后，这个社会认可的可能依然是像毕赣这样的极少数的天才，就是他真的是有一种极强的天赋，能够去创作也好，去从事这个行业相关的别的工作也好。因为你像制片人，像嗯。那种影视大公司的这种高层啊，或者做出一点成绩来的人，其实我觉得都是有很强的这种天赋，因为你本身电影行业就是一个充满了风险的这个行业。然后我们大概也是大三，快准备拍毕业作品的时候，一块在学校看了毕赣的那个毕业作品，觉得我这辈子都拍不了这样的玩意儿。你别说让我一年之后毕业作品拍成玩意儿，你让我学艺。再学十年电影，我还是拍不出来。那个是完全在知识储备、审美储备，然后你的灵气上，都觉得一个天上一个地下的感觉。然后那个时候其实就隐隐约约觉得，嗯，这事儿不太对。但是那个时候顶多是觉得我的能力不够，我要努力学，我要继续深入的学电影。学出来之后，你就发现你还是够不着
，够不着的同时，你还没法拿这个吃饭，然后这个梦就慢慢慢,慢开始幻灭。对，但是其实今天来跟大家聊，一个是聊学术生涯，因为这个确实挺有意思的。这个我觉得整个研究生的，尤其是学电影研究生，因为我们跟别的研究还不太相同，对吧？而且现在快考研复试了嘛？我觉得如果我们得亏这个节目最后悔的事情没有找一个考研机构做这个商务代言和赞助啊！某考研机构忘了跟他通通知的人可需要赞助了。但就是我觉得我也很跟一些就是最近考研的人交流，包括学妹，她她从大一就想考研，她就想考到南京去。我跟她一直聊，我跟她说，其实我觉得上研究生之后。就他他在北京啊，我问他为什么去考南京，他说他男朋友在南京，他也喜欢电影，<笑>但是我也接触过一些从北京真的就是说从北林考到南京的一些学妹，他们对电影是真的热爱，因为他也是跨专业，我觉得跨专业的人可能更容易对电影有一种朴素的一种未加这个修饰的纯爱，<笑>但是反过来说呢，其实真当你接受过本科的这个。训练之后，其实你看待电影，其实已经开始功利化了。我觉得上研生之后也是逐渐功利化。我有很多朋友就会问我说：“你学电影，那你看电影的时候会不会失去很多乐趣？看的时候会带入带入一些理论的视角啊，或者是什么？”我想一下，好像会有一点，但又不完全是，可能因为我学术造诣不够吧。<笑>我觉得，我就深受其害。我现在就是，你让我看电影，就是对我来说。这就跟医生看病一样，我不会对病人产生感情。你这个病生得好啊，<笑>生得精彩，生得美啊，不会的，它就是个病。就是你只会去想，我要对症下药，或者说，哦，我保持一个非常极度的抽离的心态，在这儿看这个电影。真的是只有那些极少数大师之作，永远是会对它产生迷恋。但是大部分的电影，尤其是这种院线片，不太可能。那就等于说你的口味被越养越刁了嘛，所以不太建议，这个、不太建议影迷们考这个专业。对，就不是你想象中那样。对，但是我还是推荐大家去资料馆看片，或者说在大荧幕看艺术电影，或者说看一些影视经典。就是我不知道各位跟资料馆是怎么结缘的，但是我是我记得最清楚的一次，就是疫情刚结束，二零年，然后资料馆刚开始恢复放映，片子还很少，是放映了两部电影。一个是《小城之春》，一个是《万家灯火》，然后那是我第一次在大荧幕看《小城之春》。其实看完之后，我觉得《小城之春》拍没有那么好，但是看《万家灯火》的时候，我确实是，我记得已经不不太确切是不是二零年看的，但是当我看到就是蓝马那个角色，他在小巷当中，就是他非常悲痛、非常的难受，他走的时候，这时候导演给了一个摇晃的一个镜头，我当时都惊了，因为。一九四八年、一九四九年的中国电影，竟然学会怎么手持镜头了。虽然非常僵硬，那个镜头给的，但是如果给他时间，不不不，因为这个武训、武训、武训传的问题，就是彻底掐断这条线的话，中国电影的未来是什么样的？我不禁就这么想。但是怀着这种一腔热血，我走进了电影学，发现没有人在乎这些，大家只在乎如何发刊。确、嗯、实，其实我觉得就是。嗯，先扯回这个话题啊，发刊啊，这些学术生涯里面更详细的事儿，我一会儿再谈。我觉得还想这个还沿着聊一聊，就是我发现，我很多学电影的人，他到最后，尤其是电影理论、呃，电影创作，学这两个方向的，他他看电影的那个欣赏角度还不一样。就是可能学电影创作人，他的视角会被带偏到，我就我就在这注意这个东西穿没穿帮，或者我关心、呃、摄影怎么样。录音怎么样？剪辑做的好不好？就是，对吧？但是我比如说学电影理论人，他完全是一个以我自个儿的自身体验来说是，是我我对这个叙事是很没有办法代入的。就是我太知道他接下来一步他要干什么。我可能这个电影看前十分钟，你结局是什么？我其实已经猜到了，因为你但凡这么拍，你的结局。按照某种逻辑或者某种套路，你只能是那么一个结局，你你绝对不可能变成另一个结局，因为很简单，你如果非要冒天下之大不韪给这个片子塞另一个结局，那它大概率是个烂片，就是你的才华吃不了你去做如此如此逆反颠覆性的一个创新。
所以这就是为什么看很多这种片子趣味会丧失。然后我的趣味变成什么呢？变成那种很怪的趣味。嗯、比如说我喜欢看奥本海默的原因是，我就爱在电影院里听那一声响，<笑>就是听那个，<笑>就是别的不重要。你爱因斯坦谈什么？你奥本海默这个是一个什么样的人物不重要。我看奥本海默跟看那个曲艺、听相声、听那个京剧是一个。快乐源泉，就我就为了听的一声响，嘣<笑>炸，嗡在电影院，好爽，就感觉。<笑>然后为什么前两天我看《沙丘》，我又看嗨了？因为维伦纽瓦给的就是这种视听享受，就是那个保罗最后一跺脚，砰，就整个人我又嗨起来了。就是全是喜欢这种，你已经彻底回归到生理本能的这种，你对人物对剧情是已经免疫了，对。嗯，然后接下来就是大家聊一下，嗯，你们，因为我跟大家，我跟另外两位嘉宾不同的情况是，我已经毕业了，我在这个行业从事了一年的媒体的相关的工作，那我离开了这个东西，你们现在还是在开题，对吧？一个在写论文，一个在开题，而你们接下来更多部分是留给两位嘉宾来聊一下，依然身处学术电影学术水深火热之中的这种学术生涯的这个感受是什么？因为我现在正准备开题嘛，还在选题。然、哦、其实现在就有问题，就是说你的选题是要选你喜欢的，但是可能写出来老师不是那么喜欢，或者是不那么好写的东西，还是说去写一个比较容易过又好写的选题呢？现在比较纠结这个问题。其实，你你会因为说选择一个不那么喜欢的选题？而写着写着缺乏动力，不会缺乏动力，毕竟动动力就是为了要毕业嘛。<笑>啊、那倒是，<笑>对对对，这确实也是。我也我当时其实就是写着一半，我就觉得这个选题其实我不是特别喜欢，但是我后来还是逼着自个儿写，因为我想我的动力已经不是喜不喜欢了，赶紧毕业了事，就没有成就感了，没有这种纯粹因为研究这个东西而带来的成就感。我导师对我的要求也是，你能把这个。选题写出来，能毕业就可以。嗯，是，其实大家到最后都是这样，慢慢慢慢你就被折磨的太累了，你就没有那个研究的耐心。其实也是，我觉得这个很大的问题就是，很多人是没有做好万全准备来迎接所谓的学术研究，尤其电影学术研究的这个路的。嗯，就是他到最后会选择毕业拉倒。曾经的学术们，曾经我想要研究这个，想要研究那个的，雄心壮志，到最后，你会跟你什么小学、初中什么暑假，我要读多少本书，我要多多多快完成暑假作业一样，到最后完全去他的，就,就根本不管、啊。对，很好笑的是，我们刚刚入学的时候，导师找我们谈话，问我们你们想不想读博，然后我犹豫了一下，我没说话。嗯、然后我们导师说。基本上每个考进来读研的人，一开始都会说我想读博，但是到了毕业之后，都会说我不要读博了。<笑>嗯，是，所以我导师也问过我类似的问题，然后当时说，其实我就不适合读博，再读下去我要疯了。因为我我刚上学的时候，我也不知道自己未来要干嘛，我只是很兴奋，就可以在学校里继续学电影了。当时是唯一就这么一个念想，但是就是随着。我认识了很多，就是说其他学艺术院校的人，他们跟我说他们的本科培养方案，比如北电啊、中戏这些，我才知道差距。就是说，像是中戏，他们本科可能就要大量的阅读、大量的观影。其实我在我在本科的时候，基本上就没有这个，一是没有这个经历，二是没有这个习惯。我才意识到，就是说原来差这么多。你不懂哲学，你也不懂这些真正的这些艺术理论、文文学理论。你只是喜欢看电影，所以我整个的研一都在补。我开始强迫自己去看，哎，伯格曼，强迫自己去看塔可夫斯基，就是重看。其实，到那时候我才觉得，我又开始喜欢上电影了。但是很快，随着学术写作的介入，你发现你写这些文章只能作为课程结课作业，你无处可发，你其实也写不好，因为他们实在是太大了，而且前人已经铺好路了。我记得很清楚，就是在我上研究生那一年，有一部电影，我不知道你们还记不记得，叫《亲爱的同志》，是俄罗斯电影，讲的是苏联的六六二年的一个一个罢工事件
，我当时为了写，就是想写这篇文章，我查了很多资料，但是我不会俄语，所以我只能去查，就是当时当时也傻，就是在知网查东西，查了很多，发现没有人研究俄国电影。只有极少数的一些会俄语的一些文学出身的老教授，他们在他们的学校可能会申过一些课题。然后我去找书，发现最新的一本讲俄国电影史的书，竟然是零六年左右的，就是我们的邻邦俄罗斯这样一个国家，这么大的一个国家，它曾经有这么厉害的电影艺术，但我们对它其实是非常无知的。然后我才发现，很多事情跟你想的完全不一样。当这篇文章被写出来，我还挺高兴。但是老师跟我说，你这篇文章肯定发不出去，然后连我们学校的公众号都不会让我发的，然后我就非常的受挫败，我去写这个，去写这个陆学长了，然后那篇发出去了。但就是说，发现其实电影学，它作为一个一个人文的一个学科，它有自己的编辑，它有自己的一个一套规范，一套等级制度。当你作为一个懵懂的学生，你怀着满腔热血进入到这个学术生长体制当中的时候，你的个性必然被磨灭，你的激情必然被消灭，然后你的兴趣也随之就消散了。留下来的人，他们可能喜欢电影，也可能早就不喜欢电影了。电影只是他们获得职称、获得功名的一个工具。可能回到开题这个问题，我就是算了。我对你的建议就是，如果你真的想好好的写一次，那你就写最最最写想写的。但如果你只想毕业了事，那你就写最快的。因为我个人写了自己想写的，然后拖了一年，最后在两个月当中写了十万字。你现在大概的选题的兴趣是什么？嗯，可能是早期的女性电影人。哦，这个可能确实有点难，确实得去蹲蹲那个档案室。是这个真的重重叠了两个最难的研究板块，尤其是还是早期女性电影，它牵涉到很多社会观念的问题，对吧？就是他首先得理清楚是早期，你这个早期是多早？嗯，二十年代之前，那片子可能都没有啊。是，那你得拿着那个、嗯、很难找本本事，你得看本事了。对，还得关照那个年代的所谓的中国的女性意识、性别意识的社会的状况。我觉得那个那个光研究把那个观念、性别观念研究出来、梳理出来，已经挺费劲的了。对我倒是已经劝我放弃了。<笑>但我觉得坚持也挺好，因为其实大家这三年，你很难说有什么东西留得下来。就是如果你不去发刊啊，去去那些写那种呃符合时事的文章，其实你留下的只有那篇毕业论文。如果你不把这个当个事儿、嗯，你不把它写好了，其实你有时候有时候愧对自己。而且说白了，我觉得早期早期女性主义也是一个很好的一个题目。如果能留下来，给下边学妹学弟看到，其实也是一个引领作用。但是我感觉，我也写不好这个东西。嗯，是我当时写的，甚至都跟电影没关系。<笑>写的是什么？我写的电视剧，这就是我妥协到一个<笑>妥无限的妥协之后妥协的一个结果，就是摆烂了。就是当时因为觉得实在是受不了那个压力，啊、嗯！但是我唯一感兴趣的是，那个研究方向是感兴趣的。是神话学，就是用神话的思维去解构，比如说今天中国很多的仙侠剧，它为什么这么叙事？它为什么那么去想象人物？为什么那么去设定一个情节？嗯，比如说为什么像什么蛮荒啊、什么四海八荒啊、什么仙岛啊、仙山啊这种概念，在今天中国仙侠剧里面这么受到迷恋？我当时最后能让我感兴趣的，其实就是这个切入方向。但是，嗯，回过头来毕业了，想，哎呀，我没研究电影，我还是挺可惜的。就是我我喜欢的是电影，我当然不喜欢电视剧，而且还是仙侠剧，更别说还是国产仙侠剧，对吧？那简直了，就是看不下去。<笑><笑><笑>那其实我觉得，其实这个海耀老师他也触及到了一个平时主流学界的一个盲区吧，就是包括我会我也会劝别人研究网大。因为他们可能真的看不下去严肃电影，看不下去艺术电影的时候，我就说你要不去严肃网大研究一些短剧，因为这些东西其实才是这个行业的现实，就是大量的乡镇青年他根本不会进院线，他一年可能就春节的时候去看一下二十条这种电影，然后非常高兴非常美，然后可能就结束了，一年可能就一次机会或者两次机会。
，真正的下沉市场还是网大和断句，所以这也是我我对于学术的一个一个一个疑问，想问两位老师，就是到底咱们要这些在干什么，对吧？就是真的能传递给谁呢？就是这些重复的学术生产，到最后可能。没有任何的社会效益，对，嗯，我觉得这个事情是两样的，就是学术它肯定是，嗯，不不太会直观的跟这个社会产生直接的这种联系的，它就是一个相对间接的事情，它就是不计跬步无以至千里的这个可能一小步一小步，然后跟它真正的。就是他，他是提供一个储备池，一个思想的储备池。当这个社会，当从业者，当创作者，他需要从这个储备池里面去找到某种他想要的东西的时候，他想要的灵感，他想要的启迪的时候，他可以充分的去找到这个。我我理理解透这么一个逻辑啊，或者说意识到学术事实上在起这个作用是，去年时候我在跟那个。就是夺冠，然后三大队的编剧、嗯、就是张继老师聊天，嗯嗯，他是一个完全可以说就是一个资深的从业者，嗯，对吧？创作者，可是张继老师跟我聊的，他最爱感兴趣的东西不是他当下拍的电影是什么，他喜欢聊的是他怎么看左翼电影，我天，他怎么看左翼电影里面的人对人物对市井的这种小人物的。描写，然后他就觉得，哪怕他编编剧到什么夺冠，还有还有什么亲爱的这样的电影、嗯，现在的这种商业电影，他就是依然给予他觉得养分的是这种左翼电影里面的描写方式和那个时候的导演，那个时候的人，那个时候的社会对于嗯。人物对于剧本怎么理解啊？怎么动？怎么样的东西叫真实？怎么样的东西叫戏剧性？那如果没有学术界在中间去做支撑、去挖掘左翼电影的史料、去梳理左翼电影的发展史等等等等，去归纳、总结、分析，当创作者真的需要这么一个思想素材库的时候，他是很难，嗯，去就这么简便的。易得的得到这些东西的，对吧？就是可能你总不能让他再分出一部分的精力，我一边在写我自个儿的剧本，我一边我自己着手整理研究这个左翼电影，这个其实是一个很低效率的事情。嗯，就是在这种特殊的时刻，其实我觉得电影研究它呃推动了很多的事情，能够更高效的去进行。就是它的所有的效用，我觉得不是当时当下的，它它一定是以备不时之需的。就是我觉得大部分的学术研究，它要做的事情是未雨绸缪。所谓的在当时当下起作用，那你这个作用一定是就不那么未雨绸缪的，你一定是已已经快来不及了。你这是唇亡齿寒，这是亡羊补牢的这个补救措施。那这个确实可能，嗯，对，我觉得这这反而才是学术界的市值。就你要等到。谁都看得清楚你这个东西起作用的时候，你才去发挥这个作用，已经来不及了。其实我，我觉得就是，其实我也替，其实替广大广大这个普通人问的，还要到什么？其实我觉得就是说，这些年我越来越发现，其实我很难，或者说学者们很难将自己的学术语言转化成一个像受像广大受众的一种普世的语言，就是说很多。就是说，新鲜的成果或者说一些学术概念，很难科普到在底下的一层的人。就像举个例子，就是说这两年其实网上一直在讨论伤痕文艺。伤痕文艺简单来说就是七八年到八三年的一一股这个文化风潮、文学风潮。但实际上，大家讨论伤痕文艺，就是普通网民认为伤痕文艺是整个九十年代整个到至今描写过去社会主义实践时期的一些。一些一些一些负面、负面情况的一些文学作品，但这个东西其实就是文学史没有抵达普罗大众的接受，然后普罗大众在一个他
他已经他已经完全错译了原本这个词汇的含义，然后他在不断生产一个错误的消息。其实这也存在于电影，就是我一直觉得中国电影的现在是一个孤岛，就是说它既没有过去，它的未来也不甚清晰。那我们讨论的所有东西都是围绕于现在，没有人去科普电影史，没有人去科普中国电影是如何来到这里的。大家只会专注于现在生产一些，就是说。一些前不着着村后不着调的影片，一些商业电影，但是我们不再去思考，我们是怎么走到这一步的。其实这个跟咱录制之前聊的那部分，嗯，一个意思嘛，就是一定要给它寻根，而且是历史回到历史现场去寻根。就是今天可能中国很多电影学者，他寻根动辄就是千年级别的上述。<笑>它不是十年、二十年往上数，其实最该做的是十年、二十年前我们电影是什么样的。你，你应该是滞后一点，就不用那么着急的去想对对对千年以前咱们的传统文化思想脉络是什么。你一上来就把整个中国的审美的那个美学体系全部融进来，在这研究电影，这个工程量太庞大了。你连手头最近这二三十年你都没研究透。就开始、嗯，古典美学、国学、儒释教、儒释道这种东西，它对电影有什么影响？那是一个更大工程量的事儿。可是呢，好像咱的这个电影研究学者，他就好大喜功，他就爱玩这个，他就爱上述千年，要么就是往前再冲一千年，往前往后各一千年。<笑>我们设想什么 Sora 啊什么，就是 Sora 这个事情。拆 GPT， 我看到好多相关论文已经开始研究这个了，对吧？确实也有必要，就是你要做一定前瞻，但是你不能一点这个学术主力军都不给现在这一块留。你的所有的学术主力军，要不就是往前冲，要不就是往后冲，然后中间空白了，你你一定得留出最重要的人，或者说一定得有更多的人去投入当下的这个研究。其实另一个很大的原因是。之所以说他那么阳春白雪，他不普及大众，一个很大问题，我也想想跟俩人聊，就是其实除了咱们这种学生，还更多去了解流行文化，了解当下的电影，很多的老教授等等等等，等到他们上了一定年纪之后，实际上跟产业、跟流行文化、跟互联网文化是高度脱节的，他们可能已经形成了非常固定的兴趣点。就是我，我就爱看那那几个年代那个别几个导演的片子，我就爱研究那那一堆东西。除此之外，是我对外外界的感知是不断的去封闭，不断的去缩紧这个感知的这个空间和阀门，是吧？尤其资料馆，对，确实资料馆的老师的研究方向都挺固定的。他他们现在会有研究比较新的这种，比较少。嗯，最新的到什么年代？嗯，应该也就是六十年代那会儿吧。我后面的我不太清楚，我不敢瞎说。<笑>最新的到六十年代，那也快半个世纪过去了，已经半个世纪过去了，一个甲子都都过去了。不敢瞎说，不敢瞎说。但我觉得，与其说，与其咱们嗯沉溺于过去，也不是说与其，就是说，其实我咱们能看到的新论文，或者说绕回学术这个概念来说，还是在描绘现在的院线嘛，对吧？大家急不可耐的试图用新的理论去评述现在国产院线的一些电影，但其实我不知道你发现没有，其实很少有人，比如说一部电影，它是比如二一年上映的，之后两三年就没有任何一篇在写他的文章了。现在还有人写写什么？就是他跟媒体写作思路差不多。我蹭个热点，比如说，嗯、呃，很多的核心期刊，我会看到他自个儿的公众号，或者他网网络上的这种文章发表，更多都是春节档的电影啊，然后这种电影。然后呢，这些电影隔一两年，就好像被学术界集体遗忘了一样，没有人再去提起它。但没什么价值，确实没什么。但就是说。很少有人再会关注五年前、六年前，中国电影好像就是一个不断前进的列车，它的它的经过之处，铁道已经消失了。我们再找铁道，只能找到二十年代、八十年代
，但是没有人再关注近二十年了，这是最吊诡的一处。觉得另一个很大问题是，没有形成很多的体系。就是没有形成一个新的研究思路和脉络，其实是要靠这种研究思路和脉络来把很多新电影吸纳进去。比如，嗯，我们就可以研究中国电影的工业进展，这是一个脉络。但这个脉络，你看，只有近两年产业内在呼吁什么《分神》《流浪地球》，可之前呢？前二十年、八十年代、七十年代，中国电影的工业是一个什么样的脉络？好像在学术界研究的就不多。对，因为我我个人的兴趣在八十年代嘛，就是现在研究中国电影体制改革的文章屈指可数。但其实，在八十年代，就是在九三年前后那次产业改革，对中国电影影响可以说是翻天覆地。我们从国家电影体制，从从拷贝进入到如何分账，进入到好莱坞如何彻底进入中国。以分账的形式，其实现在已经没有人再去挖掘了，或者说他不去探讨这个这个体这次体制改革跟现在的中国电影商业院线的联系，就是很淡薄。然后，然后再再有一点就是，我会发现，咱们谈到就是说期刊、学术期刊方面，其实也在助长这种风潮，助长这种为新求新的风潮。像是现在 C 刊呢，就是电影学的有当代电影、那个北电学报和电影艺术。这三个基本上硕士根本发不了，除非你导师给你硕一，然后你你你排个二，你本身这个在绝大部分硕士生眼里都是高山仰止，高山仰止。你能发表一个，你就人上人了，对，就是你就已经不属于我们这些同年级、同年龄段的硕士生里面的这一类人，哪怕你可能。跟我们同年龄，但是在其他说的生眼里，你已经是神了，你已经是神了，<笑>你已经是，就是天才中的天才，卷王中的卷王，就它会造成这样一种鄙视链存在，就是。但是评价规则其实也是不明晰的。如果你的导师认识编辑，或者说你导师本身就是编辑，或者说你导师本身有项目有基金，那会不会为你加分很多呢？即便你的文章写的其实也并不够好，或者并不够前沿。并不够出挑，就没有比其他人好那么多。对。然后在 C 之外，就是 C 库那些学报、那些学院的学报、那些这些也很难发。其实更看重导师资源，而在这之后才是真正的给现在的所谓的新兴学者的领域，就是背核。那么电影文学、电影新作、电影凭借，但是在这些所谓好发的期刊之后，是动辄五千、高则上万的版面费。哎，这个版面费我我自个儿没发过、嗯，就是现在还是要学生自己出是吧？嗯，对。但如果你有基金项目的话，老师有基金项目就可以。啊、哦，其实我觉得这也是一个坎。就当我听到这个要五千一万多的版面费的时候，我就已经望而却步了。就我哪怕有能力发，我也没钱买这玩意儿。对，你像是某某某文学那个刊物吧，它一期可能二十多篇文章，但它它是半月刊吧，我记得，就是说。当然了，我感谢他能给我们这些人一个发刊机会。但是，当每每一期都是大大致一样的题目，什么 AI， 什么那几个美学，那几个什么学派，然后或者说是什么什么川渝电影，什么东北美学，都是这些东西的时候，就是其实他该有的版面和选题，在长期的论资排辈的情况下，基本已经固定了。对，就是某些东西他必须发。然后剩下的空间其实不剩多少，就是能拿来容纳、欢迎和接受新的研究方向、新的研究内容的版面，在整个的研究领域内其实是非常相当的，呃，怎么讲？不，嗯，不积极的，或者说被挤压的啊、呃，被挤压的，不不太受欢迎的，因为你的资格还不够嘛，你不够去。呃，和那些所谓的大国重器一样的研究课题同起同坐，你就是一个冷门的课题，你哪怕再创新，好像也不太容许你去进入这样一个规则里面。就是大家对创新这个东西没有一种尊重，就只对课题的本身的这种重要性，它够不够宏大，它够不够所谓的新，呃，所谓的契合时代潮流。契合某种主流叙事，他只关心这个，他不关心你真的有没有实质层面的、实打实的创新，好像他不怎么关心。对，而且最最吊诡的一点就是，你看现在在推影游融合，但实际上你看他们写的这些影片片例，什么
征征征途还是征服那个游戏零几年的那个，还有一些就是其实国内是没有这些东西的，国内的影游融合的案例是非常少的。真正是在好莱坞或者不知道在美国，在欧洲，像《最后生还者》，我不知道你们知不知道这个美剧，它创下了去年的一个收视高峰。它游戏也是索尼索尼出的嘛。这个我觉得一个很大原因是咱国内就没有特别浓厚的游戏文化氛围。集合要急了，这是那也是。那集合是集合，就是没有大众性的游戏文化氛围，大家更关注于手游嘛？啊啊，就是你比如说，如果没有特别深厚的这种文化氛围，很多的引游融合，你在融合的时候是，你需要做很多前期铺垫，就没有大众很多不知道的。我举个例子，就是那个《超级马里奥》那个影片、嗯，它在北美其实很受欢迎，嗯、因为任天堂辐射到了这些地方。可是你说中国有多少人，他正儿八经、认认真真？把超级马里奥当一种童年回忆，当一个时代记忆一样去玩，没有，你就大概知道他吃蘑菇，他一款款水工，背一背带裤，你就只知道这么一个 IP 形象。但是对他怎么跳，然后金币，然后什么大猩猩，嗯，哪个服装，哪个世代，哪个版本，等等等等的游戏规则是完全不清楚的。所以这个片子在中国，你看连观众都很少嘛，那你就不要说自个儿去创立所谓的引游融合的这种课题，对这种行业的这种前瞻，他。是无根之木，就是它没有一个文化上的根基和土壤。这就是其实发刊最最最最最怪点，就是说我们得到了一些西方的先进概念，那我们我们急不可耐的拿这些概念来认认认来那个命名中国的这些现象，但这些现象其实构不成这个概念所指向的这个东西。但是我们就非得为了发刊，然后把它套进去讨论。就像当时我记得《流浪地球》刚出的时候，流《流浪地球》刚出的时候，当时大家。高呼中国科幻起来了！中国科幻未来要创造这个新奇迹。但这么多年过去，也不就只有个《流浪地球二》吗？然后，《流浪地球二》其实它的它的内在的这个思想体系，其实已经跟人《流浪地球一》完全不一样。《流浪地球一》可能倡导的是一个第三世界的一个话语权利，而《流浪地球二》讲述的是什么东西，我也就不好说了。然后，然后这么这么长时间，我只看到了一两篇，就是。基本上到了副高级别才敢批判《流浪地球》的文章。其实你是小说的话，你根本就没法批评它，或者说一个另另一个新的角度来解释它。你只有到了一定职称，你有一定的影响力之后，你才敢展展开批评、嗯。其实，在学术界，如果你仅仅是一个学生，好像导师也不是鼓励你去写一篇论文，说我反对《流浪地球》是一部科幻电影。我觉得它就是冒险电影、灾难电影。对吧？你不允许做这种类型叙事上的思辨和争辩，因为，嗯，你不能说他在学术，至少在学术领域里面，似乎这是一种默认的规规矩，或者说默认的大家心照不宣的一种潜规则。就是当你真的写出一篇非常严谨的论文，以非常规范的学术论证的角度，真的把它阐释清楚，说我觉得它的内核是灾难片。不是科幻片的时候，这个研究成果本身带来的争议是非常大，呃，非常大的。对，这也是为什么很多的学者他就不敢说话嘛，或者说他他明知道这个东西很容易论证，很容易出研究成果，很容易研究出一种所谓的、呃、新的价值、新的创新点出来，但是也知道这个创新带来的后果是什么。我觉得这个其实反而是啊，今天学术界，嗯，面临的最大的障碍之一，就是我眼瞅着路就在这儿，就在脚下，我，但我知道我不能往前走，对，因为我谁也不知道，如果你往前走了，这个后果是什么。就像就是，比如说你作为一个小硕士，你想你想发刊，你想留下自己的痕迹在这个知网上，那你所参考论文必然是现在已经发出去的文章，但如果。你其实对整个学术圈的研究方向你不不明晰，你不知道什么是电影传播史，什么是这个电影本体论，不是电影本体研究，然后电影文化研究。你看到现在浩如烟海的 AI 啊，那几个热门的，其实你就会模仿他们写，因为你知道这是能发刊的。然后所有人都模仿他们写的时候，那到底还有什么新的写作范式呢？对吧？没有了，大家就是重复复制前人的经验，然后一看参考文献，全都是互相指、互相指涉，对吧？就只有这个结局了。嗯，对，我我自个儿，我我觉得我自己写的比较满意的一篇是
，也也比较创新的，但是好像也没有太大。一个是确实不成熟，当时曾经特别感兴趣的一个研究课题是，我想研究，比如说很多的电影，它在 B 站这样的平台放，嗯、因为包括现在腾讯等等也是，就是它会带来一种新的观看体验，那个弹幕非常慢，嗯，而有很多观众事实上他。为了在这些平台看电影，他的目的已经不是看影像内容本身，他是看那个二创内容。他是我把影像内容作为一个背景，作为一个像写点电影一样的观看方式。更多的人是去看弹幕，怎么样？就是我的我的爽点，我的嗨点，我的观看的快感，完全来自于弹幕。对，我当时就研究了说，就《哈利波特》这个系列电影，它在 B 站放，它产生的观看。效果，我说他对影像本体的这种冲击和质疑是什么样的？我觉得那个特有意思，因为我当时自个儿看的时候就觉得，就是，就比如说第六部那个邓布利多去世的时候，那个满屏悼念邓布利多的弹幕是冲到你根本看不了那个，就如果你把弹幕全打开的情况下，你不屏蔽弹幕，你实际上画面都是几乎就被遮蔽掉了。可是，仍然有很多人愿意再往里面塞弹幕，再在这儿看。它其实形成了一种流行文化，通过互联网，通过新媒介，它对电影观看已然产生了一个非常全新的观看模式。只不过，那我们似乎很少有人在对弹幕、对短视频等等等等产生的新观看模式。去有深入的研究，这个好像更像是传播学,传播学研究的范畴。对，嗯，是，对我我当时就觉得，就它有它有某种本体性的电影本体论的颠覆嘛，就是你的观看主体完全观众的心变了，而且观众的身份认同也变了，就是观众他不再是纯观看者了，而他同时可能也是参与者、传播者。传播者他甚至成了某种意义上的创作者，是是。但我觉得这个其实更偏文化研究了又。嗯，文化传播类,类,类。扯到文化研究这个话题，<笑>其实就是今天咱们这个中国电影研究的一个很大的脉络，或者说一个潮流，就是文化研究。我觉得这个分两点是文化研究带来的热热度。热潮是不是导致另一个点是，其实中国我看到很少有非常硬核的，像西方那种研究工业、研究技术，嗯、研究什么荧幕啊、嗯，然后设置技术啊，视听语言啊，嗯、什么心理学啊，然后我我拿一个什么统计数据去研究某种工业技术的这种论文，是不是特别少？有有也有，但那个基本上我们就很鄙视，因为它传算传播学。而且我感觉，就是写这些论文的人，其实本身对技术。并不是特别的了解，对，就是我觉得缺乏技术性的学术人才，是，就是搞技术的和搞理论的，好像互相之间有一层很厚的墙。因为我知道中戏最近在招，前两年在招那个就是复合型人才，他说你既你既要懂计算机，也要懂戏剧，但我觉得这样人很少，确实很少，就是其实可能人文社科跟。那个跟自然科学、跟这个理工之间就有天然的壁垒，很少有人跨跨跨明白了。因为咱们也咱，我跟海妖也接触过，从那个工科转过来的同学嘛，其实他们的这些观影经历就很非常的薄弱，而他们其实也他们审美已经到这儿了，他们没法再提升了，所以他们研究的东西还是比较普通的、朴素的一些东西，他们也没法其实彻底结合自己的工理工科背景进来。因为找不到特别明显的，或者说特别成体系的融合的道路，对，对。但我觉得他们这些这些这些朋友可能更会喜欢研究纯理论，因为我认识有些理工科转过来的，最后去倒腾那个齐泽克了，就是天天在那儿翻译齐泽克。然后我说我惊了，我说你喜欢那样吗？我感觉他也不喜欢那样，天天就跟那儿搞齐泽克。就是已经成齐泽克头号粉头了，然后每天在转载。我觉得那个可能是他们在思维逻辑上有某种情景性，就徐迪翁克可能更能够理解齐泽克去思考电影的那种方式。齐泽克已经，我我觉得冒犯一点说他不拿电影当电影看，是工具，电影是工具。对，很多人来说电影都是工具，电影根本不是一个
，不说是艺术，连消费品都不算，就是个他们，他们，他们自己搞自己本本质研究的工具嘛，这也没办法。所以波波德维尔一直在提倡中间理论、中间研究，但是我觉得在大陆其实也完全没有展开。嗯嗯，你们有什么自个儿写或者看到或者知道的比较有意思的论文？嗯，就是他可能听起来很怪，但是。实际上是比较创新的这种，或者也可以吐槽那种，他就是纯怪，就是没道理。你就是为了水一篇论文而瞎写的这种缝合怪，有有吗？感觉好像现在大部分论文都是这样。嗯，是，就是它是一种预制菜思维。是，就我把主菜是什么，然后配料是什么，你要辣的、酸的还是咸的，然后都给你找出来，就是。就是有一种像那种大餐厅订外卖那种感觉一样，我我今天想吃鸡肉，然后我再配点西兰花，西兰花你要水煮的还是要什么？反正就是就凑合，就那几个食材，每天排列组合。瑞幸点一杯咖啡，你要冰拿铁还是什么燕麦拿铁还是什么这个那个拿铁？就是<咳>这个里头其实是创新的烈度很少，程度很低。它只不过是已有的东西，呃，不断的去重新排列组合，而这个排列组合，只要你看过一定数量论文，就会觉得，嗯，你能排出来的东西，大概已经穷尽了，也就那些，就是它已经排列不出新的火花、新的内容出来。你你必须找到新的，可以被拿来排列组合的理论也好，案例也好，然后新的研究的空白的。板块也好，才能够深入进去。对，因为之前看到一篇文章啊，我跟我同学开玩笑，我说有一篇文章在某艺术看到，叫《西方电影中的藏族形象：表征、演变与话语》。然后我模仿了他的这个命名规则，我写了一篇《中国电影中的山东人形象：嗜酒、豪迈与官场》。我觉得就是，其实大部分的。论文写作范式都是跟海妖说的一样，是预制菜。但是，其实也有一些非常有真情实感的文章。我觉得集中，我个人认为集中在描写就是八十年代中国电影这这个范畴里。因为我看到了很多就是写二十世纪八十年代中国类类型电影的一些文章，他们的作者可能现在都是富高正高。但可能他们是八零后，因为他们的儿时看过这些电影，所以他们在经历过，他们有一个切身感受。对，我觉得这个在很多青年的学者里面也有，就是这个也算不上学者啊，因为年纪轻到他可能也只是学生、研究生或者博士生在读，就是他们会对很多流行文化性的电影的研究，我觉得也很有意思，包括可能对现在的艺术电影，什么杭州新浪潮、藏地新浪潮。虽然我觉得这个这两个新浪潮已经被被谈的有点老生常谈，有点烂大街了，就是，但是还是有很多人蛮能够写出一点，嗯，真的有价值的东西存在。包括我之前看过一篇特别我佩服的论文是，是他就是用纯哲学理论，他没有用那种所谓的电影理论，他是用存在主义的东西，存在主义的理论，而且他对存在主义的了解一定是非常深的。那、嗯、我后来也确实看了这个人，他的学术背景是马克思学院的，他不是电影学院的。他研究什么呢？大象席地而坐中的存在主义理论、存在主义的思想。那个是以一个全新的、非常扎实的哲学视角，把你重新解构了一遍。胡波他大象席地而坐在表达什么？我甚至觉得你你看的论文，你都能看明白。就胡波为什么最后是那个悲剧？嗯，就是他把他的很多非常扎实的东西给他转化成一种创新。我觉得创新的根源其实也就在这儿，就是这些人一他真的感兴趣，二他真的有其他学术领域的背景，就是他可能是研究哲学的、研究心理学的、研究什么巴拉巴拉一堆的其他的学科，然后人愿意投入进来做这个创新。内在创新好像确实这两年很难。对跨学科的视角其实很重要。对，<咳>就像学金融，哦，因为我本科是学金融的，所以其实我去，我可能去研究电影产业会比较有那个便利性，对便利性。但是
，我不是很喜欢电影产业。<笑>那你可你对就是前几十年的电影产业也没有兴趣，就可能零零年代、一零年代那种。嗯，其实没。它处于一个野蛮生长期。没有，我对产业这种东西，就是已经因为学金融学到麻木了，是吧？不想不想再关心产业的这些勾心斗角这种。对。钱啊什么那种。不想成为金融男女了。<笑>我也会对，就是你对某个东西过于熟悉之后，你不想再去触碰它。一触碰已经没有什么兴趣可言了，全是各种，嗯，觉得很僵化的这种，好像也就这样，就是底层逻辑没有怎么变。对，所以我觉得对青年学者来说，文化研究还是一个很吸引人的点，因为你可以探查整个社会当中任何的现象，你可以用你用你习得的理论或者习得的话术去解构他们，去分析他们。其实这也是一个风险，就是一个很好的理论工具。对，但是也是风险。因为正经的刊物是不会接受这些文章的。我觉得文化研究的可能性其实特别的大，对，就是不像你纯研究历史那种比较确定的东西，其实很难出成果。对，但就是我会觉得很多教授反对文化研究，而且南南南方那边的老师其实对代的评价就是有些厌恶。但是文化研究就是。很容易走偏，很容易进入一种<笑>纯粹的，就是观点的证明证明。对，然后很少有详细的，很容易脱离电影本体的东西，也很容易脱离。就是他很容易把电影剧情、电影人物放大，嗯，情节、人物叙事放大之后，你其实是拿这个人物什么东西当做某种社会样本，在聊，在探究，呃，对。就是他不是回到电影创作那个那个本体来去谈，哎，但是这样我一时好像想不到这类论文有什么特具体的例子，有吗？就这种，就是他把情节给放大了，是吗？我觉得就像就像我其实觉得，你们魏书君的那个和平和平的错误，其实他这个电影本身，我觉得就是写给所谓的电影研究的，就是做创作的电影研究，他他中的符号运用非常简单。然后非常明显，其实我觉得他反过来，他一方面讨好就是这个这些电影节，一方面他也讨好学院，学院的学生可以迅速识别出他用的他用的这什么理论什么的这些精神分析的东西，然后迅速生产出一篇非常符合这个最近的论文需求的一篇文章来描述他<笑>，就是这种所谓的优等生嘛，就是他的。一一部电影出来，其实是很容易产生很多的解构的可能。然后一篇影评也好，论文也好，分分钟就写出来了，因为它内在的这种可解读性非常强。我觉得魏书君这个都是小巫见大巫。我我知道了，我我所能理解，我我认为啊，就在这个部分做到最极致的两位导演，一个是那个安卓罗普罗斯，就是《雾中风景》嗯，那个《雾中风景》真的就是。包括他很多其他电影、啊，尤其是我觉得《雾中风景》是我看过他电影里面那个可解读性是，真的是为学术圈量身定造的一,一部电影。一只手从海里提出来，然后两个小孩并排站着看到一棵树，全是那种过度的<笑>刻意的那种符号。还有一个导演就是李安，就是李安的很多的电影都是像《色戒》也好，什么《理智与情感》也好，你看李安拍电影，他都把。那个他的主题，他的创作作者性主题给你在片名里写出来了，就叫理智与情感。然后你其实可以拿理智与情感去概括他所有的电影的作者风格，就是他所有的电影特别好解构。呃，尤其是那个《少年派的奇幻漂流》，你的叙事是怎么样？你的一层叙事、二层叙事是什么样？老虎隐喻着什么？然后什么母猩猩又隐喻着什么？漂流是一种什么样的叙事母题？等等等等，就是他们的这种电影。我我我到最后我会反感这类电影，就是你好像在提供某种偷懒的，也不叫偷懒吧，就是你的解读充满了各种抓手，充满了各种匠气，充满了各种所谓的就是创作上的，就是草稿性的一样的痕迹。你不是最后让大家看得出来是很本真的这种东西。其实贾樟柯电影不也有这毛病吗？就是。拿来特容特好解读，什么小五这个人物是代表什么？那个人物是，呃，怎么怎么样？嗯
，我从个人观影趣味上，我慢慢慢就就不太喜欢这类电影，因为太容易看得出来它里面有什么符号隐喻，有什么作者的这个小心思那个小心思，就是你把你的野心、你的洋洋自得、你的自恋、你的自卑、你的都都全写在脸上。对这种电影，是不是在创作上其实也有一些比较固定的？我会觉得他在创作上多多少少是有点功利的。他他其实就是逆逆恋理论，因为嗯，就是一个好学生，他知道我怎么写一篇好作业让老师满意。这个所谓的老师是社会大众、公众，就其他所有的观众一个群体，我怎么让他们满意，对吧？这里面的典型的就诺兰。嗯，诺兰是那种，你看他出一个电影，他的大部分的这个这个叙事能被解读好多好多年。姜、嗯、文不也是吗？对、啊，一个让子弹飞都快成让学了，<笑>就是就是你你有一种要玩一种游戏，或者玩一种心智游戏也好，或者玩一种解读游戏也好，或者提供一个这样的特别精致的这种呃很功利的这个解读空间、隐符号、隐喻体系，嗯、呃。等等等等，那我觉得，如果全拍这样的电影，看起来意思就不大。就是你，你只是在拿这个当做某种你的创作的工具也好，你也不是，我会质疑他们的创作真诚度。对对，而且我觉得何冰的错，我说一个旁点嘛，就是我不知道你们知不知，对，发现发现里边的角色都是，虽然故事发生在江南。那所有角色都是京片子，都是、嗯、那个你看那徒弟师傅，师傅，我说这干嘛呢，哥们儿？哪儿？这是南城啊，北京南城胡同啊，师傅，师傅，哎，然后我就是他已经就是失真到，就是说他根本就不，他他根本就不在乎对白了，方言也不使用，全是北北京普通话。那制片人跟导演啊，编导演跟编剧说话，词儿就是词，你知道这就是俩南方人。谁说话词来词去的？嗯，这个也有点儿哎，我觉得是很明显的一种地域文化消费，就包括近年来的这些所谓的地域电影，什么重庆啊，然后什么长沙呀，还有像是那个东北，其实都已经沦为一种文化消费了。然后咱们再去讨论，比如说近来的火热的概念，东北文文艺复兴，其实已经没什么必要了。我就觉得像那个最新那部电视剧《漫长季节》。你们大家去急着忙慌，讨论背后的工业叙事，什么什么什么隐喻，其实没有必要，因为它它本身就是个文化制品，对吧？它是来迎合这个所谓的东北文艺复兴风潮的，它它它内在已经阉割掉了真正的东北文艺复兴的内核，就是对于一些被埋没的、被忽视人群的呐喊，已经消失了，变成了一个完全的一个商业的一个惊悚惊悚模式，它变成了一种景观了吗？我只是满足某种。固化的想象，满足某种标签式的这种审美偏好，伤痕文学嘛，就是新时代的伤痕文学不能这么用，不能这么用。我知道我的意思就是，一种普遍意义上的新时代的伤痕文学，就是他把东北的某种伤痕给无限的放大、浪漫化、奇观化、放大，变成一种悲伤性的这种，但是时代叙事。但是在其中有意思的在于，其实这些所谓的东北东北悬疑故事，他们的内核都是奉俊昊，没有一个人超脱了奉俊昊。是，嗯，这个也，毕竟都是看这一类的电影过来过来的。但就是说，有太多人在内核上喜欢那种宋康昊最后回眸一瞥，时代的列车滚滚而过的这种质感。就哪怕他不实际拍这种镜头。你都能从他的这个影片的字里行间感受出，他就是想要呈现这样一种叙事的这个主题，就是我我曾经费那么大劲，然后这个东西好像在时代面前屁都不是，列车就驶过了，对吧？尤其是漫长季节里面，你真把火车给开出来的时候，我就觉得是不是有点过于的这个过于猎奇这个这个意向，而且我有我我一度很反感那个向前看别回头那句话。非常反感，因为，因为现在我们这个录制的现场叫叫北京的朗园，在这个地方其实叫郎家园，它的北边就是北京一汽厂，然后一汽的工厂，这一片全是当年的国国企的这个厂区，现在全变成已经变成这个商业的这些这些这些购物商场，变成大贸，变成这种产业园了。
其实我们我们并不在乎这个土地上发生了什么，人们人们只是想一个想象性的抚慰，想象性的安慰。我们告诫了我们的父一辈，我们告别了这段历史，但实际上这是又是一层掩盖，真正的历史已经消失了，在漫长的季节中，变成了所谓的那个画里的那个东北小城。这是很多现在国产电影的一个表达的困境，包括《河边的错误》。《河边错误》竟然，《河边错误》更重要一点，它抽空了历史氛围。其实，你看九十年代九十年代末的《江南小城》，你看不到历史的痕迹，只看到了一朱一龙穿着皮那个皮那个皮褛皮褛在那儿装警察，看到了一堆北京南城人，然后冒冒充这个浙浙江人，最后就变成了。能指的游戏变成了后现代的后现代想象的狂欢。它里面其实把余华原著小说里很多东西，就是原因性的东西给抽空了嘛。嗯、就是你不能讲，就是那疯子为什么疯，他为什么老怀疑别人，觉得要抓他、嗯，最后甚至还要为此自杀。嗯、你看魏如君全把这玩意儿给剔除了，你你剔除了这里面最核心的那一部分表达，你就把表象留下来，就很怪，就是。当下人已经离开了那个语境了，他没有办法理解怎么这分子就就觉得，你警察就是要针对他，就是要怎么样，就是这种疑心病特别重，最后甚至我就自己自杀了，我才放心，等等等等，不知道他不能理解这个，而且他他的他的力度深度根本就不及暴雪将至，说白了，是，其实我觉得这个。咱回到学术研究的话题上来，就是学术要做的很大的一个事情，就是，嗯，这个可能甚至不是影评或者创作者会有意识的去做的事情，哦，因为他们可能更接近创作产业端一点。学术做的事情是，你必须去梳理清楚这背后的叙事脉络是什么。所谓叙事脉络是，嗯，怎么现在这些人他就爱讲这样的故事，观众他为什么就爱看那样的故事？它其实都有很深层次的原因，就是说，你说东北文艺复兴这玩意儿为什么这两年在中国能这么的受欢迎，是因为，嗯，说个难听的话，就是大家突然意识到这好像时代的重合，<笑>重合了，对，命运的重合，嗯、这就跟当时我我特认同戴景华说，他觉得呃，同一年奥斯卡出现《敦刻尔克》和《至暗时刻》这样两部同时讲述。呃，二战同一时间点、同一历史事件故事的影片的时候，咱就该警惕，嗯、就是你们都开始关注同一个历史时间的节点，这一定不完全是对简单的对某个历史事件的感兴趣。你之所以会感兴趣，背后的原因是什么？你的底层逻辑是什么？你一定是在现实里面找到了类似的情绪、类似的呃文化、类似的社会的这个状况。你才会去想要有一种好奇心，想要有一种求知欲，要从历史的、呃、这个故事里面、历史的这个叙事里面去找到某种解答。你有这种想要找答案的冲动，又回到文化研究了。是这个在于<笑>对吧？咱也不是特专业的专业电影学者，但就是技术性研究学者。但我觉得，通通过这点回到了，觉得就是说，在学术写作的过程当中，我觉得学生或者说刊物其实应该起到一个筛选作用。我们我们我们要的文章，其实并不是要你的理论多新，而是应该筛选到那些没有价值的。就比如说，你用了一百八十条那个齐泽克的东西，解解构河边的错误，<笑>那你这个编辑就应该知道河边的错误这这片子值不得，值不值得你分析，值不得你上刊。有第二，这个我觉得河边的错误已经还好了，好就是上刊了很多的，他研究文本，就是他研究的那个片子也好，研究的有的不是单篇片子，研究导演也好，嗯、就是那导演值得你这么长篇大论在这研究吗？他也什么导演，连普通观众都知道他的质量好不到哪儿去。唯一你说值得研究的就是他拍的很多东西契合了某种主流话语，契合了某种特别好拿来。写论文的特别容易偷懒的那一套的价值观念，那一套的理论的框架，嗯，就是学者可能还好一点，有很多学生他写论文就很容易去找那种，你看那些研究的片子，叙事风格也好，类型特征也好，包括他的整个的制作是非常老套、非常传统的。可是传统的好处呢，就是你写论文的时候。
，哎，有很多的抓手，有很多的可以去讲的东西，因为你对新的电影、新的技法、新的叙事、新的剧情人物等等等等，你是没有办法很容易的把它套进那些你已知的有限的理论框架里去的。就是为什么老有人喜欢研究什么精神分析，然后什么符号学，然后这一类电影。沉默的羔羊到现在还就是天天提他怎么怎么跟精神分析学研究啊，怎么怎么样？就是这个，包括像之前说《李安少年派》也是，动不动就上来这个本我、自我、超我，说这这个，我觉得就是有点学术研究上偷懒，他也会去找那些嗯比较不那么创新的片子、不那么创新的课题去研究的。其实我觉得就是一方面是学生。他他他被这个体系推进的去偷懒，一方面其实是很多上年岁的教师，他的水平也不是他他应该有的，就他的他的他的位置不是应他水平应该得到的。就我们本科有一个老师吧，他是北师大毕业的，北师大博士，然后他应该是跟了北京的某个圈子，某个比较厉害的圈子，所以他一直有曝光度，然后能发能发那几个顶 C， 但是他当时上课跟我们分析的寄生虫。他都没看出来《寄生虫》最后的结尾是想象，没看出来什么，《寄生虫》那个结尾是想象的哦，那个那个结局他看不出来，我们都惊了。然后他连续好几年讲课的时候都把它列为现实，然后拿这个来批判韩国电影。我当时我说这怎么怎么会这样？电影都看不懂了吗？还是说他他只是为了迎合他自己的这套批评范式，扭转了整个电影的现实？然后他就是大言不惭的说。这个东西是最后结局是一个非常的一个讨好这个社会的。我说这不是啊，这是一个批判性的结局啊。但是他都看不懂。我觉得就是很多从因为现在咱们咱们这代教授最大的年龄段应该已经到了工农兵学院那那一代。哎呦，有好多老教授可喜欢那个什么样板戏，然后延安，然后就就是他们的文化审美好像就七八十年代了，就撑死了，顶了天。就到这个年代，再往后，他的了解兴趣就变得特别小。嗯就是我觉得都是民国电影啊，然后什么《英雄儿女》，也不是说这个跟《英雄儿女》主不主旋律无关啊，就是它是那个时代的东西，它是那个时代的影片。再往再往前，他一不想研究，二不二自己作为一种趣味，作为一个娱乐观赏，他他没有这个了解的兴趣了。他理解的很多文学作品，很多理论也是断代的。嗯，就是老师在老师的审美趣味，在七八十年代，学生可能已经到零零年、一零年代啊。你中间这个里头一大串的这个东西是怎么去补足呢？怎么去弥补？这是一个很嗯很致命的问题。就是越往后，我觉得这个东西会越大，就这个所谓的鸿沟。因为学生一代代往前走，可是老师换届的速度肯定是比学生要慢很多的。就一个老师，他可能对应着十届、二十届学生。对，啊、嗯，而且就是像很多老师，他他他成为博士，或者他在博士教育的这个阶段，其实九十年代末、二十世纪初，因为中国博士教育真正兴起是零几年，所以很多教师、教授他的博士学位是零几年得到的，但是这个水分就非常大了，因为你都成为教职岗了，难道都不能给你博士吗？然后，就像，但是他们现在却占据了这个学界的话语垄断，他们垄断了这个话语权利，同时他们还挤占着发刊名额。有些有些某学些某些学校有些老师嘛，我这个不方便说是谁，我怕被追杀，你知道吗？就是老先生，您已经功成名就了，对吧？您您在微博上可以批判一些美国好莱坞电影，对吧？你,你号召力很大的，你就别要再发了嘛。当然，我可能理解你，你是为了带学生。如果我导师愿意带我带带我天天发 C， 我也谢谢我导师。但是你挤占多少清教、多少新学者的名额呢？而且现在清教已经是合同制了，飞升即走。真正需要发刊的是这些人的，那你们这些老同志们占据了这些约稿的这些权利，把别人挤到一些学报上去。那是不是也是一种霸权呢？对吧？嗯。再加上现在，其实这中国的这个电影学的这个分野已经很清楚了。那几个派系：北电、北师大、北大、研院、资料馆、北京的北京，就北京就是几个门派
，再往南看南大戏、厦大戏，对吧？然后再往西南看西南大学、兰州大学，每一个九八五基本上都有自己的派系，就是派系之间也互相这个敌视，也互相这个礼乐征伐，但是到最后，我们这些小说。就被卷到被你们卷卷到了你们的这些互相歧视链当中，我们没有生存空间，不得不卷入境或者说参与进这种党同伐异里面，不然你就很难生存，你不可能在这个环境里面独立出来说我就我研究我自个儿的，我谁也不选边站。其实对后面的很多研究生或者博士生来说，都是一个很难的事情，尤其我觉得博士生更难吧，就是你选择某个博士导师，你必然。意味着，对吧？你就选择了某一派，某一个立场，对，就是跟这种古代科举制的这种门生制度是有点相似。就是你已经，你甚至有一点带有这种，嗯，被动选择的这个里头，就是你选的不全是这个导师本身，就是个人，你选的可能是他背后代表的各种各样的东西。我觉得这个就哎，而且。而且这种派别它带来的问题，它不光是升迁或者涨工资，或者是待遇上的霸权，而且是话语权上的霸权。对你掌握了 C 开，你掌握了这些东西，别人的话语权就被你挤压掉了。而且这个话语权在学术里面，它还跟媒体不像你，你做个自媒体，只要我有有流量，我的话语权我自个儿可以赚回来。可是，在学术圈里面，那真的就是官大一级压死人。他话语权比你高，他能发。C 刊它能发核心，你只能发普通的这种小杂志，啊，小期刊，那你们的话语权是不可同日而语的。那何谈创新？何谈新的这种研究领域、研究的课题出来？对，我觉得更像是我们其实聊现在，其实更像一种对现现象的一种控诉吧。因为其实我们也知道，中国电影教育的起源是北电。中国戏剧电影、戏剧教育的起源是中戏，但它前面都源自于鲁艺、延安鲁艺。鲁艺也分出来了央美。其实，按照苏联体制来说，这一套东西没有问题，因为你培养的人才是面向制片厂、面向这些电影家协会、那个电影家协会的。你、你的、你的工作需需求、工作量或者说工作名额就这么多，你培养出这么多人是符合计划经济体制，但是已经市场化了。我们中国已经市场化三十多年了，电影市场化也已经三十多年了。到现在也没有第二个电影学院出现，上大搞过失败了，没有一个学校能比过北电。北电的人有绝对的资源，绝对的话语权，他们也在发刊上有绝对的优势。但是我们是电影市场是个市场，不是一个一个计划。这带来了一个间接的后果，就是北电本身成为了一种同时垄占、垄断理论和创作的派系。派系。就是我说我是北电的学生，你也是北电的学生，这个跟你民国时候说我们俩都是黄埔军校出来的是一个道理。对，那你那你跟这个当年这个国民党那几个派系有什么区别呢 ？C C 系、政学系，那咱们不就是北电系、中戏系，然后再最最多加个北大系嘛？然后我不知道，就是可能很多人都知道，现在北电、中戏、北师大都有自己的校服，嗯、那个灰灰皮，中传也有。我一到资料馆，我去。茫茫人全是灰皮，我说大都既然决定搞校服，还搞一样的干嘛？只有北电不一样，北电是纯黑皮，他们是灰黑皮。我说这这只有这胸口不一样，然后茫茫一片，那这是不是一种身份？你穿上这身灰皮，你就是比我们这些野野野生的这帮人高高人一等，都不用在学术学术界区分，你在穿衣服上就可以可以区分了，对吧？一箭上千块。对。我觉得就很可笑，你已经市场化了，你还搞这些，这种，这种来自于计划经济的东西，<笑>来自于这个等级制度的东西，就是他没有一个完全跟市场去对接的教育体系对。对，我觉得这个也是导致我这两年可能跟行业接触比较深之后，发现另一个普遍现象就是，这两年真正有创作力的，然后有创作的。资源、经验的导演，他们的另一个共同特征是，他们一定会在国内的这个学历基础之上加一个，说我是从什么什么地方留学回来的，嗯，就是全部转向海外了，对，以至于说像，尤其这两年很多南加州大学，嗯，这种
呃一堆导演一报身份，我来自于南加州大学，来自于什么纽约什么什么，<笑>这种产业性很强的这种国外院校、嗯，那你等于是拱手把这种产业资源让给了海外的这个院校，海外的教育资源，你仰仗他们培养的人才来。成为中国电影创作的新的主力军的同时，你还非要用一套国学理论来解读这些新导演的新电影，这个本身就是一个很背道而驰的事情。你明明逼着别人不得不去学西方的那一套电影创作的工业也好，英国的、美国的，还有哪儿？一蹦日本，<笑>日本的，就主要就这三个嘛，对吧？日本也有很多这种院校，你逼着他们去学这个。回来，他们创作电影，你逼着他们拍中国电影，你中国都不教他们怎么拍中国电影，你把他们轰出去，让他们在国外学，回来逼着他们，你们只能拍带有中国美学的电影，你这个事情是做的，我觉得就不厚道。对，我觉得学历更像个准入机制，在大陆，你只要是这几个学校毕业的，你就证明你有能力，有有资格进入到这个圈子里创作。如果你不是这个学校毕业的，你可能攀爬一辈子，也只摸到个门除非你有贵人引荐，或者你父母是是有教职的。嗯，还有导致的一个现象就是，这种创作上的拍戏是，就是他会认某个名导演当师傅。嗯，贾樟柯的这个一堆徒子徒孙，对吧？侯孝贤徒子徒孙等等等等，这个当然他他属于台湾啊，就是这类似的这种这种风气，他不只是学术界、行业界都有，这其实就是教育问题带来的。就是你不让他有一个正常的上升渠道和晋升渠道，他就只能去自创一些，就特别民间的、特别野生的，然后特别不符合章法的这种，你侵占我，我侵占你的这种、这种晋升渠道、这种人情社会的网络。对。但我觉得一方面这事儿没法禁止，根本没法禁止，这个东西就是。它其实就是学阀嘛，学阀之后、嗯、这个东西，我们喊口号说：“哎呀，只能慢慢来，慢慢改变，慢慢的把它调整，教育体系慢慢完善。”但是我觉得最不负责就是“慢慢”这两个字儿，就是每年都喊“慢慢来，慢慢来”，是好像你也从来不见谁真的起劲的去改变过这个事情，好像也没有见到能有什么改变的希望和这这个契机在这儿，大家都是一个。嗯，就这样了。对对对对对，这个其实我关注观众没关注最近那个专业博士改革，专博改革现在要求、哦、就是他要拿龙标是吧？哦，拿龙标这个事就很很荒诞、嗯。你简单说一下，我不知道全部。就是现在咱们咱们电影学博士其实已经被拆成了两个部分，一个是专业叫戏剧影视学博士，这是专业博士，一方面是艺术专硕专专博专博。专博另一方面是艺术学的电影方电影学方向，理论还是还是咱们这帮人。然后呢，其实他开给专博的这些学位呢，压根儿就不想应届生，应届生申其实，其实好多人被骗了，因为你需要龙标，不管你是影视教育还是还是编剧、嗯。简单说一下，这个龙标是他要什么？就是要上映。就是就是他要你参与到一部有龙标的，他让你上映的，你主创，主创啊，你还不是参与是吧？主创，那是以，比如说你现在是制片或者是说导演的专播，那你就是要以导演身份主创，主创可以组团吗？不可以，就是每个人都得主创，应该是这样。然后影视教育也是，影视教育他们不仅要拿龙标，还要写自己的教材，然后要开课。现在也是哪个学校开影视教育了？北师大、南师大，还有哪个？就是你没有这个土壤，你非要求长出这个植物来。对，然后他们就有有些有些博士、博士学姐、学姐跟我学长跟我们说这些，说的好像在中国拿龙标是一个多简单的事儿一样<笑>。然后这其实就是开给那些业，这就锁死了，直接把把名额给。对，然后包括考研，你们应该知道，就是现在大部分都给那个保研的人、保研的名额了。嗯、其实他其实在固化这个学术圈，就是如果你本科就是北电的。那你保研成功去北电，很简单，也不是很简单吧？起码老师认识你，知道你是谁，知道你能干活，对吧？但如果你是外校，比如说你归国，你你从英国或者从法国归国，假从法国吧，你从那个索邦新索邦，你其实很懂符号学，非常懂。
你放塞讲的很好，<笑>然后你来大陆，谁都不认识啊，然后你你你你也没有什么资源，那最后你可能就被刷下来了，因为你不懂国内的这个范式。确实，以前的话可能还有晋升渠道，现在已经很难了，而且对于就是说可能更差的一些本科，像一普通一本、普一、普一以下的学生，他们要面临的竞争更更加激烈。就电影梦，其实对在他们来说已经断掉了。他们只一辈子当一名就行，就是无论从教育还是产业上来说，这个梦都越来越难做。对，但在资料馆这方面还挺好的。哎，我其实想聊着另一个话题啊，这个就是针对性的，针对某位听众，我猜他大概可能听到的一个话题，就是资料馆。我觉得它跟国内很多其他的院校相比，嗯，北电除外啊，它跟其他的研究机构相比吧，它最。大的特殊性，我觉得就在于它有很强的网红性质，嗯，是是吧？网红老师、网红的放映机构，这个会你自己在资料馆会觉得这种这种网红性会带来很多人会让他们更更希望进来做这个梦吗？更希望进入资料馆？我感觉好像没有吧，就是基本上闯到这个层次的，或者说卷到。嗯，准备考资料馆的人，大概还是已经摸清楚了。是，我觉得可能大部分还只是做影迷吧。等考到资料馆的人，好像很少有专门冲着他去。可能对于资料馆的，嗯、但我认识。<笑>你考上了吗？啊，考上了吗？呃，没有，我前两天问了，<笑>没有考上。我认识的两位也没有考上出初试成绩，然后我说你想考哪儿了？我想考资料馆。我说哦，资料馆挺好。呃，你要想考哪个老师啊？就那谁，哎呦，我说那你肯定一堆人想考他学生，那你还不一定考上。那你努力吧，考吧。嗯，他确实没考上。嗯，我觉得这个就挺。确实就是比较忽悠人，但我觉得哥哥，你那，就是说你你在学生时代，你会对资料馆有个滤镜，他的学生或者他的老师。我其实咱在南京，离这个天高皇帝远的也不太、嗯、不太，嗯。看一下谢谢您。记得剪这段我是毕业之后，我来北京，我才去资料馆看电影，是吗？啊、嗯，而且我很快就切妹了。我可能，我从去年来北京到现在，我就去资料馆看过三四次，嗯，就基本上就再也不去了嘛。我觉得资料馆对我来说，学生时代，其实他，因为我没有在我最最最迷恋电影的时候去资料馆、嗯，那个我可能会养成一种习惯。现在已经没有这个呃习惯，或者说我现在很抵触这种非常纯粹的热情，因为嗯，会觉得会有一种会给我加剧我的迷茫感。就当我自己没有那么大的观影热情，而我看到别人有的时候，我我不断的促使我自我反思，有有必要有这么大热情吗？或者是我没有热情，是我不对，还是怎么怎么样？就这个东西会陷入一种很纠结的状态里面去。因为我这内耗，对，因为咱们下一届有个有下下届有个学妹，她是从北北林考上来的嘛，考南京来的嘛。我跟她聊过，她刚上学我跟她聊过，她当时她很久在景华，然后她在北京上学，她老去资料馆。然后最近我跟她聊天，她的热情呢消退了，她也认识到这个东西的现实了。所以就是电影本身就是梦，就是幻觉机制。但一旦你接触到梦的背面，就楼楼燕那个纪录片的梦的另一面的时候，梦就要碎了。嗯嗯，其实，对，罗燕那片子其实也是讲这个嘛，就是你想这个梦，连他和他老婆都互相不一样的意见。罗<笑>燕说：“这个删不删减，嗯，对吧？是一条死规矩，我就不上映了。<笑>”你看他制片人，他他好像那些人觉得你这胡闹呢，你咋就不上映了？这片子还要赚钱呢，你就为了你的艺术。追求，你都说不上映，<笑>咱就不上映了。就这个事情是，嗯，确实，我觉得，尤其是娄烨作为公众人物，电影公众人物，就他代表的
电影的文化，也不是市场化的。嗯，我确实觉得这个里头另一个反过来的，嗯，我觉得也不一定那么好的事情是，当越来越多的电影学的硕士生也好，博士生也好，你慢慢知道他就是很清醒的。他的清醒地方在于，你问他喜不喜欢电影，我不喜欢，那你考过来干什么？我就是要个学历。但这样的人越来越多时候，我也会觉得这个好像也不是一个好事儿。就所有的人变得特别的功利化，我我考这个就是毕业。觉得电电影好分析，电影好哎好弄，比文学好。就你挑软柿子捏嘛，对，你欺负他是个软柿子，好捏，挤进来一群人捏这个软柿子，你捏完之后你不负责你就走了，对，就升学毕业你转去别的行业了，然后这个学术状况依然是这个状况，行业状况依然是这个状况，他得不到改善，对，没有真正有志于此、有兴趣于此的人去，我真的帮助他往上走，帮助。研究更多新东西没有，我进来就是，我都是为了获取我的利益来的，我不是为了贡献什么东西来的。当越来越多人都是这个状态的时候，我觉得这个肯定会出问题。我感觉可能最后你真的有这种理想的人不会在这里留下来。啊，是，就是他没有这个热情嘛，或者说这种热情其实大家都很清醒的意识到，这个环境很容易把你的一些理想。热爱给浇灭，其实、嗯、是我确实就是我觉得，如果整个就业环境好一点或者说产业环境好一点很多人的热情是可以被保留下来的。只不过当他意识到他的热情就是为了狗的时候，那确实也就没有这种所谓的热情和理想，就更多是很功利的。呃，我进来把这个读完，对我来说就是一个学历，我就从本科生变成研究生了。含金量就蹭蹭蹭往上涨了，而且还是个艺术类的研究生，多么，对吧？充满了一种。但是等你毕业就会发现，考公就知道了，没什么艺术学学位没有东西可以考，只能考三五险。是，确实。但其实我觉得，其实本身就不应该培养这么多电影学。是是是,是，就是用不着嘛，太多了。你一是没有这么多东西需要。你去分析，其实你去分析，这个、是二是你们也确实分析不出好东西来。这我觉得，包括我，我自个儿都是，我觉得我三年我分析不出什么好东西来，因为你的时间不够，你的精力不够，你的资源等等的也不够。嗯，而且招的人太多了，其实并没有那么多能有这种能力的人对，而且根本就没有就业岗位，是就业端就给他限制住了。因为你想想，就是当他。觉得我没有就业希望的时候，他的所有的事情就会变得很功利。对，那我那我就是着急，我大学就是想入个党，入完党之后我每每考公，对吧？每每考编，那这三年我就躺呗，我毕业论文随便一写，写个写个水点的就过去了，这也很正常。我这不就是我吗？<笑><笑>你这个早期女性主义可不是躺啊，这<笑>这写不了，写不了。我<笑>说回刚刚那个资料馆，嗯。我我感觉最后可能一开始会有很多人抱着这种想法过来考，但是最后能考上那些人，可能肯定都是经过择校、嗯、考研、学习，最后会经过一些理智的选择，会筛掉一批人，最后留下来的好像就不会有那么多奔着那个来的人了。哦、嗯。因为我对资料馆也只有滤镜，滤镜其实也不来源于资料馆的建筑或者说这个文化本体，而是来源于他的学生。因为我当时考研认识一个，我现在都不知道他叫什么，他他是在那个考研群里，但是他他很懂，真的很懂电影，他会专门研究西方那些比较偏门的导演，像呃阿巴斯，天天天天干阿巴斯那儿写阿巴斯的文章，然后去翻译翻译，在豆瓣上发表他的翻译的东西，他在考研的时候怎么干了。我觉得资料馆难道都是这样的人吗？都是中国电影的研究的先锋，真正的先锋队，真正的储备军。但好像这么多年过来，我又听到了很多资料馆的一些劝离的声音。我觉得没必要神话一个一个一个事业单位，底下的研究机构也没必要神话艺术研究院。大家都是在这个池塘里待着的人，真的只有个别的少数，他有资源，他有好导师，一步升天，狂发 C。我不知道你们关注不关注，就是就那所师范大学，它新传很好。然后那所大学最近，他们他们最近想可能要冲冲一些学科上的评级什么，所以他们狂发刊，他们的导师带着学生们
就是使劲的发传播学的 C， 而且都是一般都是电影传播学，他们传播史上，他们都研究啥课题？什么影院放映这些，然后查证什么的，然后什么就是那种偏技术类的，偏偏那种那种数据的，然后他们应该还跟电影文学有一些这个合作关系。就这一类影院放映这一类，你要真研究出点货真价实成果来，那也是功德无量的事情。确实没太多人研究，但是呢，你要从学术本体上，这确实算打擦边球的一种行为。你本身你就不是在研究电影，你是在研究一个别的东西。对对，然后这这些人他们在相互混号，我们管他们叫什么什么帮。这个帮就是一一旦有人考上了一个一所学校的一个导师的博，那么他的兄弟、他的师兄师妹们就会集结，然后往这儿使劲冲。所以这就是一个抱团取暖的一个事情。但是很有效，我也我也不反感，我觉得很正确。大家就是一个人考上了，大家都往这儿报，感觉也正常。对呀、啊，很正常。但就是因为你不抱团，那还等着别人来，就是碾压蚂蚁一样的。这个确实更那，就只有抱团能多多少少算是一种保自我保护或者利益的分享吧。确实是一种捷径，其实是一种在这个环境里被逼出来的办法。对。对，去年一整年我都在试图发刊，最后也发成了两篇，但最后我感觉就是不跟他们玩了，玩不下去了。你发刊其实你真的有什么意义吗？其实就为了申博，不是吗？你说咱们这种人花五千块钱发一个北核，你图什么呀？你就图你的名字挂在知网上，那你让你让你干点别的不好吗？你还倒贴，那不就是图想申个博吗？但最后有什么意义呢？就是你。你按照他们的规范玩，当然了，可能我本本人自身是有选择的。如果你没有选择的时候，你就要孤注一掷，因为我知道很多考博的人其实都来自于山河四省，他们的选择是很很窄的，他们这辈子就要注定的为为自己的前途谋生路。我觉得他们考上我真的很高兴。他们虽然他们从考上之后可能也会有迷茫，但是总比我们这种这种实力阶级或者说实力阶层，其实选择还是很多的人考上。嗯，确实就是这种不同的目的、不同诉求的考生、嗯、学学生、研究生、博士生，肯定会很多。就是这是一个不可避免的现象。但是我就是觉得，这你整个教育体系不能完全纵容，或者说，嗯，大家全部挤进来玩这种很功利化的游戏，而你不去肩负起某种责任、对对某种教育责任，去鼓励更多。他有条件的、有兴趣的，然后不那么有生存压力的学生，真的去研究一些东西，或者说你真的鼓励他的研究兴趣，鼓励他的研究的成就感，对吧？就哪怕他再有兴趣，你也要打压他，说你研究出来也没什么用，你还是跟我们一起卷吧，一起功利吧。那自然而然，到最后所有人的热情就会被破灭，然后开始变成一种。学术圈的怪象就是你研究出来的所有的这些东西也好，要么就是这种偷懒，要么就是这种冷门偏门的预制菜，就是我排列组合一堆冷门关键词，这个派那个理论，这个主义，然后加上那么一两部谁也不知道、谁也没看过的电影，要么就是第三种人，就是我跟着这种特主流的课题去走。就这个课题，你明知道前面几千几万个人研究过，你还往里挤，就是那个不是创新，那个就是跟风，对，那个就是跟屁虫。你只是知道这种跟屁虫是被某种主流意识形态所鼓励的、所支持的，对吧？然后你就去往里面塞，往里面继续增加这种学术垃圾。我觉得这这其实本质上都是环境。导致的一个问题，创作端其实也是这样。行，那我今天就聊到这儿。时间差不多了，十、九、八、七、六、五、四。
这是开关，我以为你说绿了就绿了。哇、哦，咱们白录了，<笑>疯了，别了，还有一个小时。我操，这能聊？如果说绿了就行了，笑死我了！我现在录进去了，让我分享卡尼了。<笑>